வேதாத்திரிய வாழ்க்கை நிறைகள் என்பது பற்றி தென்கட்சி கோ சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றிய சில குறிப்புகள் அவர்கள் கோவை விவசாய கல்லூரியில் வேளாண்மை துறையில் பயின்று பட்டம் பெற்றவர்கள் தமிழ்நாடு விவசாய அலுவலராக மூன்று ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார்கள் தென்கட்சி ஊராட்சி மன்ற தலைவராக ஏழு ஆண்டுகள் பணியாற்றி இருக்கிறார்கள் வானொலியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்து சென்னை வானொலியில் உதவி நிலை இயக்குநராக இருந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பணி நிறைவு பெற்றுள்ளார்கள் இவருடைய உரைகள் முப்பது நூல்களாக வெளிவந்து உள்ளன இன்று ஒரு தகவல் நிகழ்ச்சியை பதினான்கு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வானொலியில் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த நாள் இனிய நாள் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் தொலைக்காட்சிகள் வழியாக அனைவர் நெஞ்சிலும் இடம் பிடித்திருக்கிறார்கள் தான் சிரிக்காமல் இருந்து கொண்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் சிரிக்க சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அறிஞர் தகைவர்கள் சுமார் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பே சாமியை சந்தித்து அருளாசி பெற்றிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த அரு அருள்நெறியர்கள் இப்பொழுது வேதாத்திரிய வாழ்க்கை நெறி என்பது பற்றி நமக்கு பேச இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தென்கட்சி சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அருள் தந்தை அவர்களை வணங்குகிறேன் இங்கே இருக்கிற எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னை அறிமுகப்படுத்திய நண்பர் அவர்கள் என்னை பற்றி பெருமையாக பல வார்த்தைகளை எல்லாம் சொன்னார்கள் அவர்கள் அவ்வளவு பெருமையாக சொன்னதற்கு காரணம் அவ்வளவும் நானே எழுதி கொடுத்தது இல்லைன்னா நான் எங்க படித்தேன் என்ன பண்ணேங்கிறது அவருக்கு எப்படி தெரியும் நேற்று மாலையிலேயே நான் இருந்த இடத்துக்கு வந்து இதையெல்லாம் எழுதி வாங்கி கொண்டார் இவர் இவ்வளவு தூரம் விடாமல் சொல்லுவார் என்று தெரிந்தால் இன்னும் கூட எழுதி கொடுத்துருப்பேன் அவருக்கு எழுதி கொடுத்தவரை விடாமல் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி பெரிய இடங்களுக்கெல்லாம் என்னை யாரும் பேச கூப்பிடுவதில்லை சாதாரணமாக குழந்தைகள் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பிள்ளைங்கள்கிட்ட ஏதாவது பேசுறது கூப்பிட்டு தான் பழக்கம் அங்கே போய் காக்கா கதை நறி கதை ஏதாவது சொல்லிகிட்டு இருப்பேன் கட்டிட்டுருப்பேன் இங்கே இது மாதிரியான அறிவு சார்ந்த கூட்டத்தில் எல்லாம் பேசுறது அது புது அனுபவம் இப்படி நான் நீங்கள்லாம் இப்போ குழந்தைகளாக இருந்தால் நல்லா பேச முடியும் இது வரும்பொழுது எங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவர் என்னை பற்றி என்னுடைய குணம் என்ன எதுங்கிறதுலாம் தெரியும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் பெருமையாக அருட்தந்தையினுடைய விழாவில் பேசுறதுக்காக போகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்தார் ஒன்றே இதுக்கு அங்கேயெல்லாம் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அப்படின்னா இல்லை கூப்பிட்ருக்காங்க அழகர் ராமானுஜன் தான் என்னை கூப்பிட்டார் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப பெரியவர் ஆச்சு அப்படின்னா சரி இப்போ என்ன சொல்கிறேன் நான் போகக்கூடாதா இல்லை உனக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியாத ஒன்றே இதுக்கு அவர் கூப்பிட்றது அப்படின்னா எனக்கு ஒன்றும் விஷயம் தெரியாதுங்கிறது சரி அது உனக்கு தெரியுது அழக ராமானுஜனுக்கு தெரியாது இல்லையா அவருக்கு அதனால் கூப்பிட்ருக்கார் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன் அதனால் அப்படி வரும்பொழுதே அவரும் அழக ராமானுஜன் அவர்களும் சொல்லிட்டார் காலையில் நான் சூப்பாக சொன்னார் நேற்றுக்கு சுகி சிவமும் அவர் இன்னொருத்தர் பேசினாரே சத்தியசீலனும் ரொம்ப விவரமாக பேசிட்டாங்க நீ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பேசினா போதும் அப்படின்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க விவரமாக பேசிட்டாங்க நீ விவரம் இல்லாமல் பேசினா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர்கள் கொஞ்சம் நாசுக்காக சொன்னார்கள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளர் ஒருவரை மேடையிலே வைத்து கொண்டு வேடிக்கையாக பேசுறது எனக்கே ஒரு குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது இருந்தாலும் சிரிப்புங்கிறது ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமான செயல் அல்ல தியானத்தை விட பெருசு ஹாஸ்ய யோகம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தியானம் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய எண்ணம் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் தான் இருக்கும் சிரிக்கும் பொழுது அந்த புள்ளியும் மறைஞ்சிடும் எதற்காக சிரிக்க சிரிக்கும் பொழுது எதுவுமே சிந்தனை இருக்காது அதனால் தியானத்தை விட மேலானது ஹாஸ்ய யோகம் என்று அவர்களை போன்ற பெரியவர்களே சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் இது மாதிரி கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிரிப்பது என்பது ஆன்மீகத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் அல்ல அவர்களை இப்போ நான் நமக்கும் அவர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இப்போ நாமெல்லாம் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நடந்து போகிறவன் சைக்கிளில் போகிறவனை பார்த்து ஆசைப்படுவான் சைக்கிள் வாங்கணும்னு சைக்கிளில் போகிறவன் கார் வாங்கணும் அல்லது ஸ்கூட்டர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவான் ஸ்கூட்டர் வச்சுருக்கிறவன் கார் வச்சுருக்கவனை பார்த்து ஆசை இப்படி நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களை பார்த்து தான் நம்ம கவலைப்படுவோம் 
அருட்சந்தை போன்றவர்கள்லாம் அவங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்களை பார்த்து கவலைப்படுவாங்க அவங்களையும் நம்ம அளவுக்கு உயர்த்துவது எப்படி எப்படி மேலே கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது அதுதான் நமக்கும் அவங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களே பார்ப்போம் நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்களே பார்ப்பாங்க அப்படி அதை அப்படி ஈடுபடுத்தி தான் நம்மளை படிப்படியாக மேலே அவர்கள் உயர்த்துவதற்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் நேற்று ரொம்ப அருட்சந்தை சொன்னார் எனக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆகிட்டதுங்கிறத ஒரு கொண்டாட்டமாக எல்லாரும் கருதுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அது அதாவது வயசுங்கிறதே நாம் நிர்ணயம் பண்ணது தான் அதாவது இயற்கை வந்து வயசை நிர்ணயம் பண்ணலை இயற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வயசுன்னு ஒன்றும் கிடையாது நமக்கெல்லாம் நாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னு பிரித்தோம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏழு நாள்னு பிரித்தோம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள்னு பிரித்து இந்த பிரிவினை உண்டு பண்ணது நாம் தான் ஒரு வருஷ கணக்கெலாம் ஏற்படுத்தினது இந்த வருஷ கணக்கு ஏற்படுத்தின பிறகு தான் வயசுன்னு ஒன்று ஆரம்பமாச்சு இல்லைன்னா வயசே கிடையாது வருஷ மாதம் தேதி நாம் கண்டுபிடிக்கலன்னா நமக்கு வயசுன்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி பிறக்கிறோம் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கை தான் அதனால் அருட்சந்தை அவர்களுக்கு வயசு இல்லை அது வந்து உடம்பு நல்லா இருக்கு மனசு நல்லா இருக்கு நம்ம போன்ற இந்த சமூகத்தை மேல் மேம்படுத்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கிறதுனால மனுஷங்கிறவன் யாருன்னு சொல்ல தெரியல அந்த முடிவுக்கே வர முடியாம இப்ப நாம என்ன பண்றோம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியலன்னா என்ன செய்வோமோ அதையே அவங்க செஞ்சாங்க அப்போ சபை ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்களாம் இது பழைய வரலாறு அதுக்கப்புறம் மனுஷன்னா யாருங்கிறதுக்கு என்னென்னு சொன்னாங்க பெரியார் சொன்னார் மனுஷனை வந்து நீ எதை வச்சு எடப்பட முடியாது அதாவது பணம் அதிகமா இருக்கிறவன் தான் மனுஷன் அப்படின்னு நீ நினைச்சீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் தான் பெரிய மனுஷன் அதே மாதிரி அது அறிவு படித்தவன் தான் நல்ல படிச்சிருக்கிறவன் தான் பெரிய மனுஷன்னா நூல் நிலையங்கள் தான் இவனை விட பெருசு நல்ல அறிவு உள்ளவன் தான் பெரிய மனுஷனா கலைக்களஞ்சியத்தை தான் பெரிய மனுஷன் சொல்லணும் அப்படின்னு அவரும் அப்படி விட்டார் குன்றக்கூடு அடிகளார் ஒரு தரம் வானொலி நிலையத்துக்கு வந்தார் நான் பதிவு பண்ணுறதுக்காக இருக்கும்பொழுது நீ என்னென்ன இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு இருக்கிற என்ன எதுன்னு நான் கா விவசாயம் கால்நடை கூட்டுறவு அப்படின்னு சொல்லி சில இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த கால்நடைன்னு சொல்கிறீ அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார் கால்நடைன்னா ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் கால்நடை அப்படின்னா எதுக்கு அதை போய் கால்நடைன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னாரு அதெல்லாம் காலால் நடக்குது சார் அதனால் கால்நடைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்புறம் அவர் கேட்டார் என்ன மனுஷனும் காலால் தான் நடக்கிறான் அப்படின்னாரு அப்போ தான் நான் தலையை சொல்லி ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் சார் இது தெரியாமல் போச்சு இவனும் கால்நடை தான் அப்படின்னா இல்லை அப்புறம் அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் காலால் மட்டுமே நடக்கக்கூடியவைகள் கால்நடைகள் மனதாலும் நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் அப்படின்னார் அவர் இப்போ மனசால நடக்கக்கூடிய காலால் மட்டும்தான் அவன் நடப்பான் மனதால் நடக்கக்கூடியவன் மனிதன் அப்படின்னா ஒருத்தன் நடத்த சரியில்லை அதை போறானே அவன் நடத்த சரியில்லைன்னா நொண்டி நொண்டிட்டு போறான்னு அர்த்தம் இல்லை பழக்க வழக்கம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய நண்பர்கள் வேதாத்திரியம் புத்தகம் அதெல்லாம் கொடுத்து அதை படித்தேன் அதில் தான் அவர்கள் இவ் தெளிவான விளக்கம் யார் மனுஷன் அப்படின்னு வேதாத்திரியத்தை கேட்டால் அது ஒரு விளக்கம் கொடுக்குது நீ அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் செய்யாமல் இரு ஒரு மனிதன்கிறவன் உழைச்சி சா வாழ்கிறவன் மனிதன் அதே மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு கெடுதல் பண்ணாத அடுத்தவனுக்கு தொல்லை கொடுக்காமல் இருக்கிறவன் மனுஷன் அதே மாதிரி தன்னுடைய உணவுக்காக பிற உயிர்களை கொல்லாமல் இருக்கிறவன் மனிதன் அதே மாதிரி அடுத்தவர்களுடைய பொருளையும் அவர்களுடைய சுதந்திரத்தையும் மதிக்க தெரிந்தவன் மனிதன் இப்படி அவர்கள் விளக்கம் தெளிவா அதில் இவன் தான் மனுஷங்கிறத ஒரு விளக்கம் அதில் எனக்கு கிடைச்சிது அது படித்தேன் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் இந்த மனவள கலையில ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் உங்களுக்கு நிறைய பழக்கம் அனுபவம் உண்டு நான் வந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்து பார்க்க தான் நெருங்கி வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இங்கேயே வந்து அந்த பயிற்சிக்காக வரணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு கூப்பிட்டீங்க அதுக்காக நாங்கள் ஒரு நாலு இந்த நண்பர்கள் வர்றதுக்காக யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் இப்போ நான் வந்து நெருங்கி வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள்லாம் ஏற்கனவே நெருங்கியவர்கள் அனுபவம் உள்ளவர்கள் அதனால் அதை இந்த மனம் பக்குவப்படுத்துறது மனதை செம்மைப்படுத்துறது மனசு நல்லா இருந்தால் எல்லாம் நல்லா போடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய விளக்கம்லாம் அதில் பார்த்தோம் அதுதான் இந்த மனுஷனுக்கு அதுதான் மனச முன்னைக்கு வந்து மனிதனுக்கு வேண்டியது நிம்மதி மகிழ்ச்சி ஒரு நானூறு அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனுஷனுக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் இருந்ததோ அதை போல நாற்பது பங்கு இப்போ அதிகமாக இருக்குதான் இது ஒரு புள்ளி விவரம் அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கிலோ தலையில் வச்சுக்கிட்டு நின்னேன்னா இப்போ நாற்பது கிலோ வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அவ்வளவு மன இருக்கம் டென்ஷன் அதிகமாகிட்டுது ஏன் அப்படி ஆச்சுன்னா புது புது கண்டுபிடிப்புகள் புதுசு புதுசாக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்லாம் ஒரு சௌகரியத்தை உண்டு பண்
அதனால வந்து இந்த காலத்துக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து இந்த தவம் தேவை மனதை வந்து நிம்மதியாக வச்சிருக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் தேவை இது காலத்துக்கு ஏற்ற அதை தான் அவர்கள் மகரிஷி அவர்கள் நமக்கு போதிக்கிறார் இந்த காலத்துக்கு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து மனசை சரி பண்ண அகத்தாகி பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறது ஏன்னா மனசை வந்து மற்றவங்கெல்லாம் கட்டுப்படுத்து கட்டுப்படுத்துன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அருள் தந்தை தான் சொல்கிறார் அம்மனசை வந்து நீ வந்து அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அதை அறிய நினைத்தால் அது அடங்கும் மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாத அதை அடக்க முடியாது அது அனுபவப்பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒருத்தன் நான் மனசை அடக்கிறேன் இது என்ன பெரிய காரியம்ட்டு போனானா காட்டில் போய் உக்காந்தான் இங்கே வீட்டில் உட்காந்தா எல்லாரும் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க பெரிய தொந்தரவாக இருக்கும் காட்டுக்கு போய் உட்காந்து நான் மனசை அடக்கிறேன்ட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு தனி மரத்தடியில் போய் உட்காந்துட்டான் மனசை அடக்கிறேன் அங்கே போனால் எதுத்தாப்பில் ஒரு பொண்ணு நடன பள்ளிக்கு போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒத்தையடி பாதை அங்கே ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூல் ஏதோ ஒன்று இருக்கு அதில் தினம் பயிற்சிக்காக தினம் எட்டு மணி காலையில் எட்டு மணிக்கு அந்த அந்த அம்மா போயிட்டு இருக்கு நடன அம்மா அது இவன் பார்த்தான் வேதரா இவ்வளவு தூரம் வந்து இங்கேயும் நமக்கு மனசு கட்டுப்படுத்த நம்ம கஷ்டமா இருக்குது இந்த பொண்ணு போகுது இந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் ஒரு துணி எடுத்து கட்டிவிட்டான் கண்ணை துணி எடுத்து கண்ணை கட்டிக்கிட்டான் இல்லை இனிமேல் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் மனசை கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்னு உட்காந்தான் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அது காலில் கட்டி இருக்கிற சதங்க ஜல்லு ஜல்லுன்னு சதம் கேட்டுதான் காது வழியாக உள்ள வந்தது அப்புறம் காதையும் ஒரு துணியை போட்டு கட்டிவிட்டான் இனிமேல் ஒன்றும் கவலை இல்லைன்னு மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு அது தலையில் வச்சிருக்கிற பூ வாசம் அடிச்சிருக்கு லேசா ஏதோ மூக்கும் தொந்தரவு பண்ணுதுன்னு அதையும் கட்டிவிட்டான் கண்ணு இதில் இது என்ன பெரிய மனசை அடக்கிறது பெரிய காரியம் கண்ணுக்கு அது மூக்கு கட்டியாச்சு எல்லாத்தையும் கட்டிவிட்டு இனிமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு உட்காந்துட்டான் மறுநாள் காலையில் எட்டு மணிக்கு சரியாக எட்டு மணிக்கு அவன் மனசு நினச்சி தான் நிறைவ போயிட்டு இருப்பா அப்படின்னு அது அந்த அதை எந்த துணியால் கட்டுறது அதுக்கு தான் ஆன்மீகம் மனசை வந்து அதை புரிந்து கொள்ளுங்கிறது தான் மனசு இப்படி போட்டதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கோ அதை அடக்க நினைக்காத அப்படின்னு அருள் தந்தை சொல்றது அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அரிய நினைத்தால் அது அடங்கும் அதனால மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க ஒன்றும் சொல்ற இவர் இவர் இந்த அருள் தந்தை அவர்கள் தான் சொல்றாரு மற்றவங்கெல்லாம் அதை மனசா அங்காரம் உள் அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் அப்படின்னு பத்திரகிரியார் பத்திரகிரியார் எப்படி சொல்றோம் அங்காரம் உள் அடக்கி ஐம்புலனை சுட்டு அறுத்து இந்த இப்போ கேன்சருக்கெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல இது பண்ணி தீச்சு போடுறது அவ்வளவு கடுமையான முயற்சிகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்காரம் உள்ள அடைக்கு ஐம்புலனையும் சுட்டு அறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம்னு சொல்லி அது இல்லை அது ரொம்ப சுலபமாக அதை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தா போகிறோம் நீ சொல்கிறபடி கேட்கும் அப்படின்னா மனசு வந்து நம்மளை நம்மக்கிட்ட விளையாடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் அவன் பாட்டுக்கு காய்கறி வாங்கிறதுக்காக ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போனானா பையை எடுத்துக்கிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச காய்கறி ஏதோ அதை பிரியமாக ஒரு ஒரு ஐம்பது ரூபா நோட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போயிருக்கான் காய்கறிலாம் வாங்கிட்டான் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஐம்பது ரூபா எடுக்கணும் பையில் பார்க்குறான் பையை ஓட்டை எங்கேயோ விழுந்துடுது வழியில் எங்கேயோ விழுந்துது ஏதோ போயிட்டுது ஆகா நம்ம வாங்க முடியலேன்னு சொல்லி வாங்கின காய்கறி திருப்பி காய்கறி காரண்ட்டை கொடுத்துட்டு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே வந்தானா வந்து வீட்டில் வந்து மூஞ்சி தோங்க போட்டு உட்காந்துருக்கான் ஏன் இப்படி போனீங்க காய்கறி எங்கேன்னு கேட்டிருக்கேன் நம்ம எல்லாம் வழியில் எங்கேயோ காசு விழுந்துட்டு அல்லது எங்கேயோ போயிட்டு பை ஓட்டை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அவன் அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் ரொம்ப கவலைப்பட்டான் சரின்னு விட்டாச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதே மாதிரி ஒரு நாள் போறப்பட்டா ஐம்பது ரூபா வச்சுட்டு மார்க்கெட்டுக்கு அப்ப வழியில ஒரு பையன் அழுதுகிட்டே வந்திருக்கான் ஏன்டா அழகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு பரிசுக்கு பணம் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லை வீட்டில் அடிக்கிறாங்க என்ன பண்றது இன்னைக்கு பரிசு எழுத முடியலன்னு கஞ்சி அழுதுட்டு போயிருக்கான் ஒரு கொடியன் இவன் உடனே கவலைப்படாதப்பா இந்த அண்ணன் இந்த ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து கொடுத்து நீ கொண்டு போய் பரிசை கட்டணும் இவன் காய்கறி வாங்க போகல திரும்பி வந்துட்டா வந்து சந்தோஷமா சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அப்ப அந்த அம்மா கேட்டுதான் நீ அன்னைக்கு ஒரு நாள் போனப்பையும் ஐம்பது ரூபாய் இழந்துட்டு வந்த இன்னைக்கு போனப்பையும் ஐம்பது ரூபாய் இழந்துருக்கிற அந்த இழப்பு உன்னை வந்து கவலைப்பட வச்சுது இந்த இழப்பு உன்னை வந்து மகிழ வைக்குது சந்தோஷப்பட வைக்குது என்ன ரெண்டு இழப்பு தானே அன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா போச்சு இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபா போச்சு அன்னைக்கு கவலைப்பட்ட இன்னைக்கே சந்தோஷமா இருக்கேன்னு கேட்டுருக்கு அப்போதான் இவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சானா யோசிக்க ஆரம்பிச்சும் பொழுது புரிஞ்சுது அவனுக்கு அதாவது அன்னைக்கு வந்து பொருள் அவனை விட்டு போச்சு இன்னைக்கு பொருளை விட்டு அவன் விலைக்கு வந்தான் இதுத
அது சொல்லுவாங்க அதாவது கிருஷ்ணன் எங்கே பிறந்தான் என்று யோசிக்காதே கீதை என்ன சொல்லுகிறது என்பதை மட்டும் பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒருத்தன் மரத்தில் உள்ள ஒருத்தன் எண்ணிக்கிட்டு குறிப்பு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தானா மரத்தில் எத்தனை கிளை இருக்கு எத்தனை இலை இருக்கு எத்தனை காய் காய்ச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு பேப்பரில் குறித்து ரொம்ப எழுதிட்டு இருக்கான் இந்த ராமஜி எழுதுறது மாதிரின்னு வைக்கலாம் இன்னும் எழுதி வச்சுட்டு இருக்கான் உடனே அந்த பக்கம் இன்னொருத்தர் வந்தார் ஒருத்தர் அறிவாளி வந்து இந்த பா இந்த பாருங்கள் சார் நான் இந்த மரத்தில் எத்தனை கிளை இருக்கு எத்தனை பழம் இருக்கு எத்தனை காய் இருக்குல்லாம் எண்ணி கிளையெல்லாம் கரெக்டாக குறிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் அவர் அதையெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ அது எனக்கு என்னத்துக்கு எனக்கு தேவை பழம் அப்படின்னு சொல்லி பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு அவர் பாட்டு போட்டார் பறித்து சாப்பிட்டு ஆன்மீகவாதி இலைகளை எண்ணுகிறான் அறிவாளி பழங்களை உண்ணுகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தேவை அந்த பழம் அதை வந்து நேரடியாக அந்த கனியை நமக்கு பறித்து கொடுக்கறதுக்கு தான் அருள் தந்தை வந்திருக்கிறார் நீங்கள் போய் இது க க கை காலெலாம் எண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க நமக்கு தேவை என்ன அதான் ஆன்மீகவாதிகள் இலைகளை எண்ணுகிறார் அறிவாளி பழங்களை உண்ணுகிறான் அந்த பழங்களை உண்ணுகிற கலை தான் இது மனவள கலைஞர் அதுக்கு நம்மளை தயார்படுத்துகிறார் அப்படி தான் நாம் வந்து மனதை வந்து சரி பண்ணணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது அதில் உள்ள கருத்து நான் சொன்னது மாதிரி அந்த சிரிப்புங்கிறது யோகம்னு சொன்னேன்னு அது வந்து நம்முடைய இயல்பு நிலையே அது நம்முடைய இயல்பு நிலை அதாவது நாம் பிறந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே பிறக்கிறோம் அதாவது இந்த உலகத்துக்கு எதுவுமே கொண்டு வர்றது இல்லைன்னு சொல்கிறோமே தவிர ஆனால் அழுகையை கொண்டுட்டு வரோம் அழுதுகிட்டே வரோம் போகும்பொழுது மற்றவன்ட்ட விட்டு போயிடுறோம் அதையும் நீங்கள் அழுதுட்டு கடங்கடா நான் போய் சேர்க்கிறேன் போகும்பொழுது ஒரு குறவு நிலை நமக்கு அதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஆனால் வரும்பொழுது ஒரு குழந்த பிறந்து ஆறு மாதத்தில் தான் சிரிக்க ஆரம்பி ஆறு வாரத்தில் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் நாமெல்லாம் பிறந்து ஆறாவது வாரத்தில் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அது அந்த சிரிப்புங்கிறது நமக்கு இயற்கை கொடுத்துருக்கிற ஒரு இயல்பு தன்மை சிரிப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு குழந்த இரநூறு தடவை சிரிக்குதான் இது புள்ளி வரும் ஒரு குழந்த நாமெல்லாம் இருபத்தஞ்சி தடவை சிரிக்கிறோமா அதுதான் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு காரணமா டாக்டருக்கு ஒத்துக்கார நினைக்கிறேன் இந்த மன இருக்கம் தான் இதய நோயை உண்டு பண்ணுது இரநூறு தடவை சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற குழந்தை படிப்படியாக வந்து இருபத்தஞ்சி தடவைக்கு வந்துட்டோம் பதினஞ்சு தடவை இருபத்தஞ்சி தடவை நாமெல்லாம் அப்படி குறையக்கூடாது சிரிப்புக்கு வந்து இந்த ஜோக்கே தேவைப்படாது இயல்பு தன்மை அது அதாவது காலங்காலமாக சிரிக்கிறது ஒரு பாவமான செயலில் நாம் போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் ஒரு அதிகாரிக்கு முன்னாடி பியூனு சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு கணவனுக்கு முன்னாடி மனைவி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு வாத்தியாருக்கு முன்னாடி பையன் சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரித்தா மரியாதை குறைச்சல் இப்படி சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது ஏதோ மரியாதை குறைவான ஒரு செயல் அப்படின்னு போதிக்கப்பட்டு வந்ததுனால சிரிப்பு மரபு ரீதியாகவே நமக்குள்ள சிறைப்பட்டு போச்சான் அப்போது அதனால் நம்ம சிரித்தா யாராவது தப்பாக நினச்சிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துட்டு தான் அந்த சிறைப்பட்டிருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்மந்தமே இல்லையா ஏற்கனவே இருக்கிற சிரிப்பை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு சாவி அந்த இயல்பு தன்மையை மனிதனுடைய இயல்பு தன்மையை வெளியில் கொண்டு வர்றோம் இல்லைன்னா அது சிறைப்பட்டிருக்குது அது மன இருக்கத்துக்கு காரணமாகுது அந்த மன இருக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு எங்கே தியானம் பண்ணுறது நீங்கள் அந்த இயல்பு தன்மைக்கு மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவாங்க கீழ் சிரிப்புக்கு வந்து ஜோக்கு தேவைப்படாது இப்போ ஒரு குழந்த தொட்டிலில் படுத்துருக்கு ஒரு கிழுகிழு போய் ஆட்டுங்க அது மோதுக்கிட்டேன் இது சிரிக்கும் அது என்ன ஜோக்காது ஒரு சத்தம் ஒரு சத்தமே சிரிப்பை உண்டு பண்ணது பாருங்கள் அதுதான் இயல்பு தன்மை ஒரு கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு குழந்த சிரிக்குது இல்லை அந்த சத்தம் வந்து சிரிப்பை உண்டு பண்ணுது அதுதான் நம் நாம் அப்படி இருக்கணும் ஆனால் அதே கிழுகிழுப்பே ஒரு தாத்தா முஞ்சிட்டாட்டங்க கோவம் வந்துடும் அப்படிதான் அப்படி இருந்தவர் அப்படி ஆயிட்டார் சின்ன வயசில் ஒரு கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு சிரித்தவர் அதே கிழுகிழுப்ப சத்தத்துக்கு கோவப்படுற அளவுக்கு மாறிக்கிட்டு வரோம் பாருங்க இப்படி மாறப்படாது கையில் குச்சி குச்சின் தான் எடுத்து அடிச்சிருவார் நீங்கள் அது பாதி சொல்லுவோம் அதனால் வந்து இதய நோய் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்கள்லாம் சிரிக்க அதாவது இயல்பு தன்மை மாறாமல் இருக்கணும் நம்முடைய இயற்கை கொடுத்துருக்கிற அந்த இயல்பு தன்மை மாறாமல் நம்மளை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அதுதான் இயல்பு தன்மை இல்லைன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் மனசு அந்த மன இருக்கம் இன்னைக்கு ஹார்ட் அட்டாக்குங்கிறது யாருக்கு வரலன்னா இந்த இந்த இங்கே இருக்கிற பெண்கள்லாம் கூட இனிமேல் ஒரு கிழுகிழு போய் வீட்டுக்கு போய் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கி யாராவது உங்கள் வீட்டுக்காரர் போகாமல் வந்தாருன்னா அப்படி இப்படி ஆட்டி பாருங்க அவர் அவர் சிரிச்சுட்டாருன்னு வைங்க கவலையே போட வேண்டாம் அவர் ஏதாவது கோவப்பட்டாருன்னா உடனே ஈசிஜி
ஏன் அவனுக்கு வர்றது இல்லைன்னா நான் அவன் இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னு வைங்களேன் உடனே என் இருதயம் வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு எப்படி எந்த கட்சியில் சேர்றது எங்கே போய் நிற்கிறது யாரை போய் பிடிக்கிறது எப்படி பணம் செலவு பண்ணுறது எப்படி டெல்லிக்கு போகிறது எப்படி பிரதம மந்திரி ஆகிறதுன்னு நான் என் இருதயம் வேகமாக துடிக்க ஆரம்பிச்சிருது அந்த ஒரு துடிப்புக்கும் இன்னொரு துடிப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓய்வை நான் குறைச்சிடுறேன் நான் பிரதம மந்திரி ஆகணும்னா இவ்வளவு அவஸ்தப்பட வேண்டியிருக்கு ஒரு பைத்தியக்காரன் பிரதம மந்திரி ஆகணும்னா அவன் ஆனதாக நினைச்சிடுறான் போய் கேட்டீங்கன்னா நான் தான் பிரதம மந்திரி அடுமா அவன் எலெக்ஷன்ல நிக்க வேண்டியதில்ல ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்ல அந்த மனோபாவம் நமக்கு வேணுமா அதனால தான் அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதில்ல அதாவது சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு உபதேசம் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது என்ன சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மைனா நாம் சித்த சுவாதீனத்தோடு இருக்கணும் மனசு விழிப்போடு இருக்கணும் இன்னொருத்தவங்க ஏதாவது பைத்தியார்த்தனமாக சொன்னால் ஒத்துக்கணும் இப்போ உங்கள் குடும்பத்திலே கேட்குறீங்க கணவன் மனைவிக்குள்ளே ஒரு தயாராக எட்டையும் மூணையும் பிறக்குனா என்னென்னு கேட்குறீங்க அவர் இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிடுறாருன்னு வைங்க உடனே சண்டைக்கு போகக்கூடாது எட்டு மூணு பிறக்குனா இருபத்தி நாலுக்கு வேலை இருபத்தி மூணுன்னு சொல்கிறாரு சண்டைக்கு போகக்கூடாது சரி பரவாயில்ல எங்கள் வாத்தியார் இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார் உங்கள் வாத்தியார் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அது என் வாய்ப்பாட்டிலையும் எத்தனையோ எடிஷன் இருக்கு இல்லையா அப்படி 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 அதுதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மை நமக்கு எது உண்மைங்கிறது தெரியுது இருந்தாலும் ஒரு பைத்தியத்தன்மையோடு வாழறோம் பாருங்க அந்த பைத்தியத்தன்மைங்கிறது இன்ற இன்றைய மனுஷனுக்கு தேவை அது ஒருத்த வந்து பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் பத்து வருஷம் இருந்தானா அவன் உடம்பு குணமாயிட்டுது டாக்டர் என்னை வீட்டுக்கு அனுப்புங்கன்னு டாக்டர் வந்து கேட்டுருக்கான் டாக்டர் சொல்லியிருக்கார் பத்து வருஷம் இருந்துட்டே இன்னும் ஒரு பத்து நாள் இரு ஒன்று சோதனை பண்ணி அனுப்பிச்சிட்றேன் வெளியில் அப்படின்ட்டுருக்காரு பத்து நாள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தார் எல்லாம் நல்லா குணமாயிட்டான் உடனே அவர் சொன்னார் நீ சொன்னது சரிதாப்பா வீட்டுக்கு போகலான்னு அனுப்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் பத்திரிகைக்காரங்கள்லாம் வந்து பேட்டி எடுத்தாங்களாம் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் பைத்தியார ஆசத்தில் இருந்தீங்க உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லுங்களேன் எழுதுவோம்னு அப்போ சொன்னால் நான் பத்து வருஷம் நான் பைத்தியத்தோட பைத்தியமாக இருந்தேன் பத்து வருஷம் அது எனக்கு பத்து வினாடியாக போயிட்டுது பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் புத்தி தெளிஞ்சவனா பத்து நாள் இருந்தேன் அது பத்து யுகமாக போச்சுன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை யுகங்களாக போகணுமா வினாடிகளாக போகணுமாங்கிறத நான் முடிவு பண்ணணும் பைத்தியத்தோட பைத்தியமாக வாழ தெரிஞ்சவனுக்கு வாழ்க்கை சுகமாக இருந்திருக்கு பைத்தியங்களுக்கு மத்தியில் புத்தி தெளிஞ்சவனாக வாழறவனுக்கு வாழ்க்கை யுகமாக கடினமாக இருந்திருக்கு அதனால தான் நாம் வந்து அதுக்காக சுத்தமாக பைத்தியமாகவும் மாறிட முடியாது சட்டையை கழிச்சு சாலைய முடியாது சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மை அப்படின்னு அதுக்காக தான் அதை சொல்கிறாங்க சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்தியத்தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்க ஒரு பேங்க் உத்தியோகத்துக்கு ஒருத்தன் வந்தான் கேள்வி கேட்டார் பேங்கில் வேலை பார்க்க வந்திருக்காங்க கேள்வி கேட்கணும்ல என்னடா எட்டே மூணையும் பிறகுனா என்னடான்னு கேட்டிருக்காரு இன்டர்வியூவில் இருபத்தி மூணுன்னு விட்டான் வாய் தவறி சொல்லிவிட்டான் தெரியும் சரியான ஆன்சர் தெரியும் வாய் தவறி சொல்லிட்டான் உடனே சரி போயிட்டு வந்துட்டாங்க வெளியில் வந்து யோசித்தான் ஆகா இது ஒரு சின்ன கேள்வி எட்டையும் மூணையும் பிறகுனா என்னென்னு கேட்டாங்க நம்ம வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டோம் இது நிச்சயமாக இந்த வேலை கிடைக்காது பேங்கில் எப்படி வேலை கொடுப்பாங்க ஏதோ தப்பாக போச்சுன்ட்டு போயிட்டான் நமக்கு வேலை இல்லைன்ட்டு வீட்டுக்கு போனான் போனால் ஒரு பத்து நாளில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டுது வேலைக்கு வந்து சேர்ந்துக்கிடான்னு அப்போ நினச்சானா சரி அவரும் சரியாக காதலை வாங்கல போல இருக்கும் நம்ம சொன்னதை இதை வந்து நம்ம உண்மை சொல்லக்கூடாது பேசாமல் போய் சேர்ந்துருவோன்ட்டு வேலையில் போய் சேர்ந்துக்கிட்டான் பர்மனண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுவோம்னு வேலை பர்மனண்ட் ஆச்சு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்த அன்னைக்கு என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பேருக்குனா என்னென்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் அது சரியாக காதில் வாங்கல எனக்கே வேலை கொடுத்துட்டீங்க சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டுருக்கான் அப்போ அவர் சொன்னார் அப்படி இல்லைப்பா உட்கார் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு இன்டர்வியூ நடந்த அன்னைக்கு ஒன்னையும் சேர்த்து மொத்தம் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் அந்த இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர்கிட்டையும் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பேருக்குன்னா என்னென்னு நீ சொன்னதுதான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அதனால தான் உனக்கு வேலை கொடுத்தேன் ஏமாந்து போய் கொடுத்துள்ள அப்படின்னாராம் அதுதான் அந்த பைத்திய தன்மை சித் அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து நிம்மதி வேணுங்கிறவங்களுக்கு நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பார்க்க தெரியணும் பர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறவங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது அறிவியலில் துல்லியம் முக்கியம் சயின்ஸ்லாம் ரொம்ப துல்லியம் தான் வேணாம் மற்ற அறிவியல் உலகத்தில் அதில் கிட்
நான் வரைஞ்சுக்கிற மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்னு பார்க்குறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா அது பர்ஃபெக்ட்னு ஒத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா அது பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்கிறேன் அதாவது கோளார் நான் வரைகிற ஓவியத்தில் இருக்குது எது இந்த உலகத்தில் எப்படி எப்படி இருக்கணுமோ அது அது அப்படி தான் இருக்குது அக்செப்ட் பீப்புள் ஆஸ் தே ஆர் அக்செப்ட் திங்ஸ் ஆஸ் தே ஆர்மாங்க அதனால் வந்து நானாக உன்னை மனசில் வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி அது இல்லையேன்னு கவலைப்படுற மாதிரி இதெல்லாம் மன இருக்கிறதுக்கு காரணமாக போடுது மன இருக்க மன ஒருத்தம் இப்படி தாங்க ஏன்னா உலகத்தில் அழகுங்கிறதுக்கே ஒரு சொல்லுவாங்க அழகாக இருக்கிற பொருளை நீ விரும் விரும்புவதில்லை அழகாக இருக்கிற பொருளை நீ விரும்புவதில்லை நீ விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அதுதான் உண்மை நாம் அந்த விருப்பு எதை விரும்புகிறோமோ அந்த பொருள் அழகாக இருக்குது ஒரு நேக்குறவுக்கு அந்த குழந்தை அழகாக தெரியுது நமக்கு அசிங்கமாக தெரியுது ஏன்னா அந்த அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தை மேலே விருப்பம் அதனால் நீங்கள் நாம் விரும்புகிற பொருள் அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த உலகம் பூரா அழகாக இருக்கணும்னா என்ன நாம் இந்த உலகத்தை விரும்பணும் அந்த விரும்புகிற கலையை தான் மகரிஷி கற்றுக் கொடுக்குறாரு வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மனசை பக்குவப்படுத்திட்டா இந்த உலகம் பூரா அவங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் இந்த உலகம் வந்து ஒரு சொர்க்கமயமாக இருக்கும் அப்படி அந்த மனசை வந்து நாம் பக்குவப்படுத்த வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கிறோம் அதுக்கு தான் அவர்கள் இந்த பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி எத்தனையோ வெடிகுண்டு அது இதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க வெடிகுண்டு இப்போ மிருகங்கள் கூட அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல மிருகங்கள் இப்போ பேப்பரில் செய்தி வருதா இன்றைக்கி பொள்ளாச்சியில் ஒரு கோழி ஒரு சேவலை ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் துப்பாக்கி அழுச்சி விட்டு விட்டுது அந்த பொள்ளாச்சி சேவலுக்கும் கோயம்புத்தூரில் ஒரு கோழிக்கும் கள்ள தொடர்பு அப்படின்னு அப்படி வர்றது இல்லை ஆனால் மனுஷனை பற்றி இப்படி வருது செய்தி இல்லையா இப்போ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ஒரு உடம்புலாம் வெடிகுண்டை கட்டிக்கிட்டு இன்னொரு ஆட்டுக்குட்டி போய் கட்டி பிடிச்சிது பண்ணாது அப்படி பண்ணியிருந்தால் மறுபடியும் டிஆர்க்கு விசாரணை கமிஷன் ஆரம்பிக்கணும் அது மாதிரி அது மாதிரி வந்துடும் அது மனுஷன் செய்கிறான் ஆனால் மிருகங்கள் அதை பண்ணுறது இல்லை அந்த மாதிரி அந்த இன்றைக்கி வந்து ஒரு பசுமாடு காளைமாட்டு அவமானம் தாங்காமல் தூக்க மாட்டிக்கிட்டு தோங்குது இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் மிருகங்கள் செய்யாத விஷயங்கள மனுஷன் ஏன்னா அந்த மனசு தான் காரணம் அது எல்லாத்துக்கும் அதுக்கிட்ட இல்லாதது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா இந்த இவ்வளவுக்கு கோலா இருக்கும் மனம் தான் நம்மளை அந்த அளவுக்கு திசை திருப்புறது வழி நடத்தும் அந்த அதனால் மனசை வந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனசை அடக்காதீங்க மனதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்ங்கிற உபதேசம் அவர்கள் சொன்னது எனக்கு முதல்ல இந்த வேதாத்ரி அவர்கள் அந்த உலக இது மனவள கலை மன்றத்தில் எப்போ தொடர்புனா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டார் சென்னையில் இது மாதிரி சினம் தவிர்த்தல்னு ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறோம் நீ அதில் வந்து பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் ஒரு நண்பர் அது சொன்னேன் நான் பயிற்சிக்கு வேணால் வரேன் என்னை பேசுறதுக்கு கூப்பிடாங்க எனக்கு அனுபவம் கிடையாது நீ வந்து உன்னை எனக்கும் உங்கள் பயிற்சியில் சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னேன் அதெல்லாம் கிடையாது பயிற்சியெல்லாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் நீ வந்து சினம் தவிர்த்தல் மனுஷன் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி நீ சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க சரி ஏதாவது போகுமேன்னு சொல்லி போய் நான் சும்மா கதை மாதிரி சொல்லிட்டு வந்தேன் கோவப்படுறது மனுஷன் இயல்பு அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னால் அதாவது மீனம் பார்க்கும் ஏர்போர்ட்டில் ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி நிறைய லக்கேஜெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்திருக்காரு இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய பொறுப்பில் உள்ள தொழிலாளிகிட்ட சண்டைக்கு போகிறார் அடிக்க போகிறார் என்னமோ தகராறு இவர் கடுமையாக இருக்குது ஒரு முகம் கோவப்படுறாரு இந்த பெரிய மனுஷன் ஜப்பான் போக வேண்டிய பிரயாணி இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இருக்கானே அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் இவர் கோவப்படுறாரு அவன் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதை ஒரு பேராசிரியர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார் மனவள கலை மன்ற பேராசிரியர் அங்கே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறார் இது என்ன இந்த பெரிய மனுஷன் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அந்த சாதாரண தொழிலாளி சிரிச்ச முகத்தோடு இருக்கிறானே அவன் வந்து நமக்கு வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கு சினம் தவிர்த்தல வகுப்பு அப்படின்னு நினச்சிட்டார் உடனே இது எல்லாம் முடிஞ்சது அவர் வச்சு திட்டிவிட்டு போயிட்டாரு அப்புறம் அவன் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போனால் எல்லாம் முடிஞ்சது அப்புறம் ஜப் பிளேன் வந்து ஜப்பான் கேரி போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த பேராசிரியர் அவனை ஓடி பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் அந்த தொழிலாளியை தவாரப்பா நாங்கள்லாம் சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சி ரொம்ப காலமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இது நடைமுறையில் இன்றைக்கி அந்த ஆள் ஒன்று அவ்வளவு திட்டனா பெரிய மனுஷன் பதிலுக்கு முகம் கூட சொல்லிக்கல சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தே அது எப்படி அவ்வளோ திட்டம் அவனுக்கு கோவமே வரலையா அவனுக்கு அப்படின்னார் அப்போ அவன் சொன்னான் அப்படி இல்லை சார் மனுஷன்னு பிறந்தால் கோவம் வராமல் இருக்காது கோவம் வரும் எல்லாருக்கும் கோவம் தான் செய்யும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வழியில் அதை டீல் பண்ணுவாங்க ஏ நீ என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு ஒன்றும் இல்லை சார் அவர் அந்த பெரிய மனுஷன் ஜப்பான் போயிட்டு இருக்காரு அவர் லக்கேஜெல்லாம் அமெரிக்கா போயிட்ட
பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு வரைக்கும் இன்னைய வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன கூப்பிடுறேன் அப்புறம் ஒரு இப்போ போன மாதம் அவரை பார்த்து ஏன் சார் மறுபடியும் ஒரு சினம் தவிர்த்தல் என்ன கூப்பிடுங்களா என்ன அது வேணாம் சார் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி சொல்லி கொடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் வேணா பயிற்சிக்கு வேணா வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டார் இதுதான் எனக்கு முதல் தொடர்பு இந்த மனவளக்கலை மன்றத்துக்கு எனக்கும் ஏற்பட்ட சம்பந்தம் அப்படி தான் ஏற்பட்டது அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அவர்கள் அவர்களுடைய பழக்கம் ஏற்பட்டது பேராசிரியர்களுடைய பழக்கம் இந்த மனவளக்கலை மன்றத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களுடைய பழக்கம் அந்த பழக்கமே எங்களை பாதித்து எங்களை மாற்றிருக்கு நேரடியாக ஈடுபட்டால் இன்னும் எவ்வளவு மாற முடியும் இப்போ என்னுடைய நண்பர்கள் மனவளக்கலை மன்றத்தில் எனக்கு இந்த உடற்பயிற்சியெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க சிலது முழுமையாக கற்றுக்கலைனால் அவர்களுடைய பழக்கமே யாரை பார்த்தாலும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்ல ஆரம்பிச்சு அது ஒரு நமக்கு பிடிச்சவங்களோ பிடிக்காதவங்களோ வாழ்க வளம்னு சொன்னால் அது ஒரு மனசே சரியாக போகுது அது நான் கூட வேடிக்கை சொல்கிறது உண்டு அந்த நண்பர் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனில் எடுத்தாலும் வாழ்க வளமுடன் பாரு நேரில் வாழ்க வளம் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் நான் ஒருத்தன் கிணத்துல உழுந்து கிடக்குறான்னு வைங்க கிணத்துல உழுந்து கிடக்கு ஐயா யாராவது காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கிறான் அப்போ கூட அவர் வந்து எட்டி பார்த்தாருன்னா முதல்ல வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கயிறு எடுக்க ஓடுவார் அந்த அளவுக்கு மனசில் வந்து பதிஞ்சு போச்சு அந்த வார்த்தை நம்ம அப்படி அந்த எண்ண அலைகள் உலகம் பூரா பரவணுங்கிறது அதுதான் அது அப்படி அது அந்த எண்ணெய் எண்ணத்துக்கு வலிமை உண்டுன்னு இப்போ நம்ம நிறைய இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இதில் வந்து நமக்கு மனசை வந்து இது பண்ணுறது சொன்னேன்னே வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும்போதே செத்து போகிறதுன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு காசு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாராம் ஒரு கிளி கொண்டு வந்தாராம் பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இங்கே ஒரு கூண்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வீட்டில் கூண்டில் கிளியை வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறார் அது பாட்டு அந்த கூண்டுக்குள்ளே அந்த கிளி இருக்கு மறுபடியும் இவர் வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறார் அந்த அந்த வளர்த்தவர் அப்போ அந்த கிளிகிட்ட கேட்டாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட போய் இந்த வார கிளியே நீ பிறந்த இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் அங்கே உன் சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தால் சொல்லு உனக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்தால் செய்தி இருந்தால் சொல்லி சொல்லிவிட்டு வரேன்னு இருக்கார் அந்த கிளிகிட்ட இந்த கிளி கூண்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு அது ஏதோ நான் கூண்டுக்குள்ளே இப்படியே அது வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது தண்ணி கிடைக்குது கூண்டுக்குள்ளே காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு சொல்லு அப்படின்ட்டு இருக்கு இவர் நேராக போனார் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் அங்கே காட்டு கிளி காட்டு பக்கம் போய் இப்படி ஒவ்வொரு மரமாக பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாராம் கிளி பார்த்து உங்கள் ஜோடி கிளி எங்கள் கூண்டில் இருக்குன்னு எதுவும் கவனிக்கல எந்த கிளியும் ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்து தான் ஒரு கிளையில் இவர் ஒரு யூகத்தில் அந்த கிளிகிட்ட போய் கிளியே உன்னுடைய ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் வச்சு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணிலாம் கொடுக்குறோம் கூண்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த தனியாக இருந்த கிளி புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உழுந்து செத்து போச்சு இவர் நினச்சிட்டு ஐயோ நம்மளால் ஒரு கிளி இப்போ உயிர் போட்டுதே இது அந்த ஞாபகத்து ஜோடி கிளி அதோட ஜோடி கிளி இதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே ரொம்ப சோகத்தோடு வந்தார் இங்கே வந்து கூண்டு கிளிகிட்ட சொன்னாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட இந்த மாதிரி அது மாதிரி சொன்ன அங்கே போய் ஒரு மரத்தில் கொஞ்சம் ஜோடி கிளி இது மாதிரி நீ கூண்டுக்குள்ளே இருந்தால் அப்படியே உளுந்து செத்து போச்சு அப்படின்றாரு அப்படி சொன்னது இந்த கூண்டுக்குள்ளே இருந்த கிளியும் புல புலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உள்ளே உளுந்து செத்து போச்சு இவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அனாவசியமாக ரெண்டு கிளியை வீணாக எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி சார் உடனே கிணிமை இதை வச்சுட்டு கூண்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூண்டை திறந்து அதை எடுத்து தூக்கி அறிஞ்சாராம் பக்கத்து வெளியில் வெளியில் தூக்கி அறிஞ்சால் அப்படி பட படம்னு ரெக்கை அடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்த மரத்தில் அது சாவில் செத்தது மாதிரி கிடந்துருக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லிச்சான் இது வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத என் ஜோடி கிளி உன் மூலமாக சொல்லி அனுப்பிச்சுது அதுவும் அங்கே சாவில் உயிரோடு தான் இருக்கு கூண்டுக்குள்ளே இருந்து நீ தப்பிக்கணும்னா செத்தது மாதிரி நடி உன் தலைகளில் இருந்து விடுபட்டு போயிடலாம் வெளியில் வந்துடலாம் கூண்டில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் உனக்கு அது ஆன்ம விடுதலை அதனால் அந்த கிளி வாழும் போதே செத்து போனது இப்போது செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்ங்கிற தத்துவத்தை அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த கலைகள்லேருந்து விடுபடுனா அந்த ஆன்ம விடுதலை அது தான் அந்த விடுதலை நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறது தான் இந்த மன்றத்து மா நமக்கு கொடுக்குற பயிற்சிகள் ஆன்ம விடுதலை கிடை உள்ளுக்குள்ளே போய் அகத்தாய்வு
அது என்ன மூணாவது மனுஷன்னா இது ரொம்ப தேரிட்டிகளாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் மூணு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அதை நான் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே பார்த்துருக்கேன் நான் மயிலாப்பூரில் கொஞ்ச நாள் கூடியிருந்தேன் வானொலி நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் அப்போ ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பாட்டி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப வயசான பாட்டி உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப அந்த பேரெல்லாம் ஓடி வந்து பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போகணும்னு ஓடி வந்தான் உடனே நாங்கள் நான் ப ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கோம் ஓடி போய் அந்த பாட்டி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷா ஸ்டாண்ட் இருந்தது அதில் போய் ஒரு பையன் தூங்கிட்டுனா எல்லாம் தூங்கிட்டானோ ஒரு பையன் தூங்கிட்டுனா ஆட்டோ டிரைவர் ஏ எழுந்துருப்பா பாட்டியை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகணும்னு இப்போலாம் வர முடியாது சார் காலையில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ பாட்டி பா பாட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லடா சீரியஸாக இருக்குன்னா பாட்டிக்கெல்லாம் போய் ஏன் சார் கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பொடியா சின்ன ஏ அப்படிலாம் இல்லை உனக்கு எவ்வளோ பணம் வேணுமோ தரோம் நீ வாடான்னு சரி இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுத்தா வரேன் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ வேணாலும் வாங்கி வாடான்னு சொல்லி ஆட்டோ கூப்பிட்டு வந்தோம் அந்த இடத்துக்கு முப்பது ரூபா தான் இப்போ பணம் கொடுக்கறது வழக்கம் அந்த இடத்துலேருந்து ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரிக்கு முப்பது ரூபா இவன் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் சரி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து வீட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவனும் உள்ள ஓடி வந்து பாட்டியை தூக்கும்போது அவனும் கை கொடுக்குறான் கையை கொடுத்து தூக்கிட்டு வரான் தூக்கிட்டு வந்து பாட்டியை உட்கார வச்சு நாங்கள்லாம் போகிறோம் போய் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் இறக்குனதும் அவனும் மறுபடியும் தூக்கிட்டு வரான் பாட்டியை தூக்கிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்தான் டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் இந்த பாட்டியை அப்புறம் வெளியில் வந்து இவன்கிட்ட இந்த நீ கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபா இந்தடா அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்போ அந்த பொடி சின்ன பையன் விவரம் இல்லாத பையன் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பணம் வேணாம் சார் பாட்டிக்கு இதை நான் செஞ்ச உதவியாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டான் சொல்லிவிட்டு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்போ என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு இளைஞன் இந்த நேரத்தில் இரக்கம் இல்லாமல் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்குறானே இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் பாருங்க அவன் தான் முதல் மனுஷன் இந்த வயசில் இப்படி இறக்கம் இல்லாமல் இருக்கானேன்னு நான் நினச்சேன் பாருங்க அவன் தான் ரெண்டாவது மனுஷன் அந்த உண்மையான மூன்றாவது மனிதன் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் தான் வெளில வந்தான் அந்த அடையாளம் அவன் எந்த அகத்தாயும் பண்ணாதவன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க இது வந்து மதங்கள் மதவாதிகளையும் எல்லாருக்கிட்டையும் உண்டு அந்த மூணாவது மனுஷன் உள்ள ஒழிஞ்சிருப்பான் வெளியில் தெரிய மாட்டான் இப்போ அமர்நாத் கோயிலுக்கு இந்து பக்தர்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கிறப்ப செத்து விழுந்தாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பரில் அதாவது குளிர் தாங்காமல் செத்து போய் விழுந்துட்டு இருந்தாங்க அமர்நாத்துக்கு அந்த குளிர் இதுக்கு அப்போ வழியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வீடுகள்லாம் திறந்து வச்சு இந்த சாகத்து சா போற சாகரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்து பக்தர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கு போர்வை போற்றி கம்பளி போற்றி ஆகாரம் கொடுத்து அவங்கள புழைக்க வச்சு திருப்பி அனுப்புனாங்க அப்படி திருப்பி அனுப்புனவங்கள்லாம் அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் மூணாவது மனுஷங்கிறது அப்போ போய் அந்த மதம் இது அவன் பார்க்கல அது அது மாதிரி அந்த மூன்றாவது மணி அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருப்பாங்க இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இருக்கார் மேயர் மெட்ராஸ் மேயர் அவர் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக திருநெல்வேலி பக்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒருத்தரம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு திரும்பி போகிறாங்க திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த இளைஞர் அணி திமுக இளைஞர் அணி வேன் கவுந்துட்டுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செத்து போட்டாங்க ஆக்சிடெண்டில் சில பேர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தது எல்லாம் இடித்தவன் ஓடி போட்டான் அந்த மா நமக்கு எதுக்கு ரொம்ப ஒன்று அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களும் திரும்பி பார்க்கல இது நம்ம கோர்ட்டு கிட்டே அலையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க விடிய காலம் வந்து அந்த திரு திண்டிவனத்திலேருந்து இளைஞர்கள் சில பேர் ஓடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டீ குடிக்க வந்தவங்க பார்த்தா இப்போ ரோட்டில் கிடக்கு வேன் கவுந்து கிடக்கு திமுக கொடி பறக்குது உள்ள சில பேர் செத்து கிடக்கிறாங்க சில பேர் சா சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் டீ குடிக்க வந்த பசங்க ஓடி போய் அவங்கள பார்த்து உடனே அவங்கள பிடிச்சி விழுத்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து குடும்பத்துலேருந்து எல்லாம் குணா கொடுத்து அப்புறம் அவங்க ஊருக்கு தண்டி கொடுத்து எல்லாரையும் வரவழைச்சி அந்த பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த இளைஞர்கள் துணையாக இருந்தாங்களாம் இதில் என்ன விஷயம்னா அந்த கவிழ்ந்த அடிபட்டவன் பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அதை காப்பாற்றினவங்க பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அப்போ கேட்டாங்களாம் இது என்னடா அந்த கட்சிக்கு போய் நீ உதவி பண்ண நமக்கு விரோதி இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் அந்த இவரை இளைஞர் அணி தலைவர் ஆ கட்சி என்னடா கட்சி மனுஷனை விட கட்சியாக முக்கியம் அப்படின்னாராம் இதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் மதவாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் அரசியல்வாதிக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் விவரம் தெரியாத ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் உள்
இந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டு கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நாம் அதுக்காக தான் இந்த இவ்வளவு முயற்சியெலாம் நடக்கிறது நமக்குள்ளே ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா உலகம் இன்பம் மயமாக இருக்குங்கிறது தான் இது வேறு கடவுள் அங்கே எங்கே தேடிட்டு இருக்காது உள்ளே இருக்கிற அவன் தான் கடவுள் உள்ளே இருக்கிறான் பாருங்கள் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் அந்த இறைவன் கட்டான் இப்போ வந்து மதம் தான் ரொம்ப கடவுளுக்காக கவலைப்படுறது மனுஷன் கூட கவலைப்படுறது இல்லை மதங்கள் தான் அதிகமாக கடவுளை பற்றி கவலைப்பட்டு ஒரு ஒரு ஒருத்தனுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்பா தானே இருக்க முடியும் ஒருத்தன் அதான் போகிறாரு அது யாரான்னு கேட்குறீங்க ஒரு பையனை எங்கள் அப்பாங்கிறான் அதோ போகிறாரு அவர் யாரான்னா அதுவும் எங்கள் அப்பான்னு நான் சொல்லுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி மதவாதிகள் இப்போ நாம் மனிதர்களை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் ஒருத்தர் உலகத்தை படித்தவன் ஒருத்தன் என்ன ஒரு சக்தின்னா அவனும் அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு அப்பா இவர் ஒரு அப்பான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது ஒரு தெருவில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தானா ஒருத்தன் மூஞ்சியில் ஒருத்தன் குத்திக்கிட்டு இருந்திருக்கான் ரொம்ப கடுமையாக கடுமையாக சண்டை ரெண்டு பேருக்கு இடையில் தெருவில் நடு தெருவில் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்குது கும்பல் வேடிக்கை பார்க்குது அப்போ ஒரு பையன் ஒதுங்கி நின்றுருக்கான் அந்த வழியாக வந்தவர் கேட்டிருக்காரு என்னப்பா அங்கே நடக்குது சண்டை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கு இன்னொருத்தருக்கும் சண்டை உள்ள அதை எல்லோரும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நான் ஒதுங்கி நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு இன்னொருத்தருக்கும் தான் சண்டை நடக்குது உள்ளேன்றான் அந்த பையன் அப்போ அந்த பே விசாரித்த பெரியவர் கேட்டிருக்காரு சரிப்பா அந்த ரெண்டு பேரில் யாரா அவங்க அப்பான்னு கேட்டிருக்காரு சண்டையே அதுக்காக தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா இப்போ நாம் இந்த மதவாதிகள் போடுகிற சண்டைக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ நாம் போடுற சண்டை அதே மாதிரி சண்டை தான் மதவாதிகள் போடுற சண்டை அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மனசை நம்மளுக்கு எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மன தூய்மைங்கிறது வேணும் மனசு வந்து எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அதுலேருந்து துன்பம் இல்லை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லு எனக்கு நிம்மதி வேணும் சந்தோஷம் வேணும்னு ஒரு பெரியவர்கிட்ட வந்தான் நான் ஒருத்தன் ஆசிரமத்தை தேடி எனக்கு நிம்மதியே கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ படுறா உனக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறேன்னு இந்த ஆத்திரி இங்கே படு காலையில் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு படுக்க வச்சார் படுக்கையெல்லாம் கொடுத்து பெட்டு தலைவெல்லாம் கொடுத்தார் படுத்து தூங்கினா நிம்மதியாக மறுநாள் எழுந்திரிச்சான் இவர் வந்தார் அந்த குரு வந்து எழுந்துடுறா அப்படின்னா எழுந்திரிச்சான் அந்த தலைவனையை தூக்குனார் தலையனை தூக்குனா உள்ளேருந்து ஒரு நல்ல பாம்பு படம் எடுக்குது இவரே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு ராத்திரி நல்ல பாம்பை அவன் அப்படியே அலறிட்டு ஓடி விட்டான் அப்போ கேட்டாரா ஏண்டா ஒரு நல்ல பாம்பை தலைக்கு அடியில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி உன்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடிஞ்சுது ராத்திரி பூரா நிம்மதியாக தூங்கியிருக்க நல்ல பாம்பு உன் தலைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது அதை வச்சுட்டு எப்படி நான் நீ தூங்கினேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதுங்க அதனால் தூங்கினேன் என் மனசு அதிலேருந்து விலகி இருந்தது அதனால் நிம்மதியாக இருந்தேன் நான் அதுதான் மனது எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதிலேருந்து நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் வந்து மனதை புரிந்து கொள்ளுகிற போது தான் இந்த கருத்துலாம் அவங்களுக்கு தெரியும் மனசை அடக்க நினைக்கிறவனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அவன் கண்ணையும் காதையும் கா இது கட்டிக்கிட்டு இருந்தானா போகிறோம் அந்த முயற்சி வேண்டியதில்லை மனதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறது அது தான் மனதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க இந்த இதில் அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எத்தனையோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய போர் சண்டை உலக யுத்த அபாயம் அது இதுன்ட்டு எத்தனையோ சண்டைகள் இதில் மதவாதிகள் சண்டை வேறு இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மூணாவது மனுஷன் வெளில வந்தால் தான் நாம் வந்து சரியாக வாழ முடியுங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு ஒரு இதில் ஒரு சிவன் கோயிலில் ஒரு புறாவெல்லாம் இருந்தது தான் ஒரு சிவன் கோயிலில் மாடங்கள்லாம் இருந்தது இல்லை சில புறாக்கள்லாம் இருந்தது தான் திடீர்னு அந்த சிவன் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் வந்தது உடனே வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க உடனே அந்த புறாவெல்லாம் இடத்த மாற்றணுமே இங்கே இருந்தால் இனிமேல் ஆயிக்கல்ல நம்ம இடத்த மாற்றணுமேனு போயிருக்கு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா எதிர்த்தாப்பில் ஒரு சர்ச் இருந்தது தான் மாதா கோயில் அங்கே சில புறாவெல்லாம் இருந்தது மாடத்தில் சில புறா க மாடங்கள் காலியாக இருந்தது இந்த சிவன் கோயில் புறாவெல்லாம் ஓடி போய் அங்கே உட்காந்துட்டு இது சிவன் கோயிலில் வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே கிறிஸ்துமஸ் வந்தது அங்கேயும் வெள்ளை அடிக்க ஆரம்பித்தான் கிறிஸ்மஸ் சர்ச்சுக்கு வெள்ளை அடிச்சு புதுப்பிக்க ஆரம்பிச்சு என்னடா இங்கேயும் தங்க முடியலேன்னு இந்த ரெண்டு செட்டு புறாவும் புறப்பட்டு வேறு இடத்துக்கு போகணும்னு பார்த்து தான் போனால் அங்கே ஒரு மாத இது பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசலில் சில புறா இருக்குது அங்கே கொஞ்சம் காலியாக இருந்தது இந்த இந்த இது இந்த சிவன் கோயிலேருந்து போனது அந்த மாதா கோயிலேருந்து போன புறா எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பள்ளிவாசலில் போய் அந்த புறாவோட சேர்ந்து உட்காந்துட்டு அங்கே போனால் அங்கேயும் தொந்தரவு வந்தது என்ன தொந்தரவுனா அங்கே வெள்ள அங்கேயும் ரம்சான் வந்தது அதை புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்னென்னா இங்கேயும் தங்க முடியல எங்கே போகிறதுன்னு பார்த்தது எல்லாம் மூணு செட்டு
இப்ப நாம எல்லாம் வந்து இந்த இங்க சிவன் கோயில்ல இருந்தாலும் நம்ம பேரு போறாதான் மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் போறாதான் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் போறாதான் ஆனா அவன் அப்படி இல்ல மனுஷன் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் அங்க போனா கிறிஸ்தவன் வா அங்க போனா முஸ்லீம் வா அதனால தான் அப்படி வெட்டிட்டு நிக்கிறான் அப்படின்னு தான் தாய் போறா அப்புறம் கொஞ்சம் போறா கேட்டா அப்படின்னா அவங்கள விட நாம ரொம்ப உயர்வா தெரியுதே அப்படின்னு உண்மைதான் அதனாலதான் அவனை விட உயர்வான இடத்துல நாம இருக்கிறோம் நம்மளை விட தாழ்வான இடத்துல அவன் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் ஒரு பொறா கிட்ட கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு நாம மனுஷன்னா ஆறறிவு எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுகிட்ட நாம வந்து அமைதியையும் சமாதானத்தையும் கத்துக்கணும்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி வந்து அந்த அளவுக்கு நம்முடைய நிலைமை மாறி இருக்குன்னா இதுக்கு இந்த இது மாதிரியான இயக்கங்கள் இது மாதிரி மனசை செம்மைப்படுத்துகிற விஷயம் தான் நிறைய வர வேண்டியிருக்குது ஏன்னா மனுஷன் வந்து எப்படிலாம் நடந்துக்குவான் என்ன பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது எந்த நேரம் எப்படி நடப்பான் என்ன ஏது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நம்ம நம்ம வாழும் போதே செத்து போகிற சில ப நோயாளிகள் உண்டு ஒருத்த ஒரு ப ஒரு சராசரி மனுஷன் அவன் போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு மனநோய் டாக்டர்கிட்ட போனானா என்னடா உனக்கு ரொம்ப என்னடா உனக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நான் செத்து போட்டேன் டாக்டர் அவர் நினச்சிட்டார் இது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் சொல்கிறாங்களே அந்த ஞானி அவர் இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லி நீ என்னடா சொல்கிறேன் இல்லை உயிரோட தண்டா இருக்கணும் இல்லை டாக்டர் நான் செத்து போட்டேன் யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க நீங்கள் வந்து மனநோய் டாக்டர் உளவியல் டாக்டர் நீங்களாவது நம்புவீங்க அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்றான் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் சரி வர வேண்டிய கேஸ் தான் இவனை வந்து உயிரோடு இருக்கிறான்னு நம்ப வைக்கணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடுற உயிரோடு இருக்கிறவங்க பேசுவாங்க செத்து போனவங்க பேச மாட்டான் இப்போ நானும் பேசுகிறேன் நீயும் பேசுகிறேன் அதனால் நானும் உயிரோடு இருக்கேன் நீயும் உயிரோடு இருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து போனத்துக்கிட்ட தான் சார் பேசிட்டுருங்க அப்படின்னு செத்து போன போனத்துக்கிட்ட தான் சார் பேசுகிறீங்க அப்படின்றான் ஏன்னா இவன் பெரிய ரொம்ப முத்தனை கேஸாக இருக்கும் போல் இருக்கேன் இவனை எப்படி நம்ப வைக்கிறதுன்னு சொல்லி அடுத்த டெஸ்ட்டு அவர் ரொம்ப கெட்டிகார டாக்டர் என்ன பெரிய விஷயம் அந்த பரப்பா ஒரு ஊசி எடுத்தார் உயிரோடு இருக்கிற உடம்புல ரத்தம் ஓடும் இல்லையா செத்து போன உடம்புலேருந்து ரத்தம் எடுக்க முடியாது ஒத்துக்கிறியா இன்னும் ஒத்துக்கிறான்றான் ஆ அப்படி வா வழிக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர் கொஞ்சம் தைரியம் வந்து ஒரு ஊசி எடுத்தார் அவர் தன்னுடைய கையில் லேசாக குத்தி விட்டு காட்டினார் வர ரத்தம் வருதா வருது ஓ வரல கூடு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வரல கொடுத்து ஒரு குத்தி தவார் ரத்தம் வருது ரெண்டு பேர் கையில் ரத்தம் வருது இல்லையா அதனால் உயிரோடு இருக்கும் எப்படி அப்படின்ட்டுருக்கார் நீங்கள் உண்மையிலேயே ரொம்ப திறமையான டாக்டர் தான் சார் அப்படின்ட்டுருக்கான் எப்படா சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை ஒரு செத்து போன உடம்புலேயே ரத்தத்தை எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு நான் அவன் எந்த காலத்தில் பழைக்கிறது இப்படி வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் நம்மவர்கள் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க அந்த விழிப்பு உணர்ச்சி எப்போ வருங்கிறது சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த அந்த விழிப்பு உணர்ச்சி தான் நமக்கு தேவைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை விட இங்கே அடுத்த அதாவது ஐயா அருள் அருள் தந்தையினுடைய உபதேசமே என்னென்னா நீ யாருக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணாதே யாருக்கும் இடைஞ்சலாக இருக்காதே அப்படின்னு அப்படி இருந்தும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் உங்களுக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அதனால் அது அதை விட என்னென்ன பேசுகிறதும் ஒரு பெரிய பேசியே கூட கொலை செய்யலாம் கொலை குற்றம் கூட சாட்டப்படலாம் பேசி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு 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 இளைஞன் வந்து வாழ்க்கையிலே வெறுத்து போய் தண்டவாளத்தில் போய் தலை வச்சு படுத்தானான் வாழ்க்கையில் யாரும் உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு திரும்பி பார்க்குறா ரெண்டு பக்கமும் ரயிலே வரல என்னடா ரயில் கூட வர மாட்டேங்குதுன்னா ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு பேச்சாளர் பேசிகிட்டு இருக்கார் ஒரு மைதானத்தில் சரி கொஞ்ச நேரம் போய் அவர் பேச்சை கேட்போம் அப்புறம் வந்து இங்கே படுத்துருவோம் அப்படின்ட்டு போனால் அங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க பேச்சாளர் பேசிகிட்டு இருக்கார் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை ரொம்ப அவசியம் பேசி முடித்ததும் எல்லோரும் கலைஞ்சி போயிட்டாங்க இவன் மெதுவாக அந்த பேச்சாளர்கிட்ட போனான் சார் கொஞ்சம் உங்ககிட்ட பேசணுன்னு இருக்கான் என்னடான்ருக்கார் நான் வந்து உங்கள் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேங்கிற எண்ணத்தோடு நான் தண்டவாளத்தில் வந்து தலை வச்சு படுத்திருந்தேன் உங்கள் பேச்சு சத்தம் கேட்டது அதனால் நான் வந்து பேச்சை உங்கள் பேச்சை கேட்டேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உங்கள் பேச்சை கேட்டதும் இனிமேல் நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறது இல்லைங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டேன் வாழணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்துட்டது எனக்கு அவனுக்கு அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இதுதான் ஒரு பேச்சினுடைய இலக்கணம் நீ இப்படி வந்துட்டு எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தேன்னு கேட்டிருக்காரு உங்கள் பேச்சை எவ்வளோ பேர் சார் கேட்டாங்க இங்கே அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் கேட்டாங்கப்பா அப்படின்னா அப்போ இவன் சொன்னானா ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரே நேரத்தில் சாக அடிக்கிற நீ உயிரோடு இருக்கிறப்போ நான் எதுக்கு சார் சாகணும் நான் இனிமேல் சாக மாட்டேன் சார் போட்டான் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இப்போ வருது பாருங்கள்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாம் வருஷம் சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு நாடுகளுக்கு இடையில சகிப்புத்தன்மை வேணும் மனிதர்களுக்கு இடையில சகிப்புத்தன்மை வேணும் அப்படின்லாம் கொண்டாடினாங்க அந்த சகிப்புத்தன்மை என்னன்னா ஒரு சொல்லுவாங்க ஒரு டாக்டர் ரூம்ல உட்காந்துருந்தார் அவர் ஆஸ்பத்திரியில டாக்டர் ரூமுக்கு வெளியில வரிசையா பெஞ்சு போட்டிருக்கு நாற்பது பேர் வரிசையா உட்காந்துருக்கான் டாக்டர் பார்க்கறதுக்கு கியூல நாற்பது பேர் சட்டையும் கேட்டி சுட்டி சுட்டி வச்சிருக்கான் பக்கத்துல நாற்பது பேர் வாயிலே நாற்பது தர்மாமீட்டர் இருக்கு நாற்பது பேர் தர்மாமீட்டரோட மேல் சட்டையை கேட்டி சுட்டி வச்சுட்டு அப்படியே வரிசையா உட்காந்துருக்கான் எதுக்கு வந்தா எல்லாரும் ஒரே வியாதிக்கு வந்தது மாதிரி அந்த தெருவில் ஒருத்தர் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிச்சிருக்காரு விரல் நசுக்கி போச்சு உடனே நம்ம தெரு டாக்டர் தானே வந்து டாக்டர் இதில் கொஞ்சம் விரல் ஏதாவது வச்சு விடுங்க அப்படின்னு சிஸ்டர்னு அந்த நர்ஸிட்ட கேட்டிருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக உட்கார் எதுக்கு விரல் தானே சிஸ்டர் அதெல்லாம் தெரியாது உட்காருன்னு உட்காந்தான் சட்டையை கேட்டுன்னு இருக்கு எதுக்கு சிஸ்டர் சட்டை விரல் தானேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் பேசப்படாது சட்டையை கேட்டுன்னா எல்லாரையும் பாரு எல்லாம் சட்டை இல்லாமல் இருக்கு மறுபடியும் சட்டையை கேட்டி வச்சான் வாயை தோறானது தோறந்தான் தர்மாமீட்டரை வச்சுட்டு ஓடிப்பிச்சு என் தர்மாமீட்டரை வச்சுட்டு யோசிக்கிறான் எதுக்கு தர்மாமீட்டர் வச்சு பார்க்குறாங்க இவங்க விரல்லாம் இதே கேஸா அப்படின்னு எட்டி பார்க்குறான் அவன் விரல்லாம் நல்லா இருக்கு சரி எதுக்கடா வந்தேன்னு கேட்கணும்னா வாயை திறக்க முடியல அவனும் ஏதோ சொல்லணும்னு நினைக்கிறான் இந்த நாற்பது பேரும் ஏதோ பேசுறதுக்கு தயாராக இருக்கான் ஆனால் வாயை திறக்க முடியல கண்ணு சிவந்துருக்கு வாய் பலூன் மாதிரி உப்பிருக்கு சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து அந்த அம்மா நர்ஸு ஓடி வந்து ஒரு ஒரு தர்மாமீட்டராக எடுத்து அந்த தர்மாமீட்டருக்கு டெம்பரேச்சர்லாம் குறிச்சு டாக்டர் ரூம் ஓடி போச்சு அதுக்கப்புறம் இவன் பேச ஆரம்பித்தான் நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் விரல் நசிக்கிட்டு இருந்தா இது என்ன டாக்டரா என்னன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு எது எதுக்கு தர்மாமீட்டர் வச்சு பாக்குறதுன்னே ஒரு விவரம் இல்லாம போச்சு இதை நான் சும்மா விட மாட்டேன் இவ்வளவு நேரம் என்ன வேஸ்ட் பண்ணி விட்டாங்க ஒரு சும்மா ஒரு சாதாரண காயத்துக்கு ஆ ஒன்னு கத்த ஆரம்பிச்சான் இது ரொம்ப அக்கிரமம் அநியாயம்னு அப்ப இதுக்கு முந்த நாள் இருக்கான நாற்பதாவது ஆள் அவன் அட்வைஸ் பண்றான் இதை பாருப்பா இது சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு சகிப்புத்தன்மை இது மாதிரி இடத்துல தான் நாம் வளர்த்துக்கணும் இப்போ என்ன சர்மா மெட்டு வச்சு பார்த்துக்கா இப்படிலாம் வந்து சொல்கிற அனாவசியமாக அதிக பிரசித்தனமாக அப்படி சொல்லாது கொஞ்சம் நேரம் மரியாதையாக வாழை சுட்டிட்டு உட்கார் அப்படின்றான் அப்படி சொன்னதும் அவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துடுது வாழை சுட்டிட்டு உட்காடுறான்னு சொன்ன நாற்பத்தி ஓராவது இன்னும் கோவம் வந்துடுது எனக்கு இவ்வளோ புத்தி சொல்கிறியடா நீ எதுக்கடா வந்தேன்னு கேட்டான் நான் தபால் கொடுக்க வந்தவையா தனப்படி வருவேன் சட்டை கேட்டு சொல்லுவாங்க கேட்டு வைப்பேன் தர்மா வீட்டை வச்சு பார்ப்பாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பாட்டு எடுத்து நம்ம தர்மா என் தபால கொடுத்துட்டு நம்ம பாட்டு சட்டை மாட்டு போறேன் என்ன குறைஞ்சி போச்சு எல்லாரும் சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி புத்தி சொன்னாங்க அது மாதிரி இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுடைய சகிப்பு தன்மையை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அதாவது பேசுற பேசுறதுல விஷயம் இல்லைன்னா கூட இப்படி மறைமுகமான சில பலன்கள் அதில் உண்டு அந்த இது அது மாதிரி பலன்களாவது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்னு நம்புறேன் ஏன்னா பேச்சாளர்கள் சில பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா நிறுத்த தெரியாது எங்க முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது ஒரு தாழ்க்கா தான் எதிர்த்தாப்புல கடிகார மாட்டிருக்கிறது கரெக்டா இந்த தேதி டயப்படி ஆரம்பிச்சு டயப்படி முடிக்கிறாங்க ஒரு பேச்சாளர் பேசிட்டே இருந்தார் ரொம்ப நேரம் பேசி நேரம் போனே தெரியல மன்னிச்சுங்க சார் நான் கடிகாரத்தை கூட பார்க்க மறந்துட்டேன் எல்லாரும் மன்னிச்சுங்க சார் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு போல இருக்கும் என் கடிகாரத்தை பார்க்க மறந்துட்டேன்ட்டு இருக்காரு அப்போ ஒருத்தர் கோபமா எழுந்திரிச்சு சொன்னாரான் ஏன்யா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க மறந்தேன் பின்னாடி மாட்டி இருக்கிற காலண்டரையாவது பார்க்க கூடாதா அப்படின்னா அவன் வாரக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் அப்படி ஆயிடும் இப்பவே எனக்கு எப்போ ஆரம்பிச்சேன்னு ஞாபகம் இல்லை எந்த தேதி எந்த நாள் எந்த அப்படிங்கிறது மாதிரி அப்படி போயிட்டே போகும் அதனால பேச்சாளர்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு பேச்சாளர் வேகமாக போயிட்டு இருந்தாராம் எதிரில் வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து வழிமறிச்சுதான் எனக்கு பசிக்குது ஒன்று சாப்பிட போறேன்னு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்காரு இப்போ பேச்சாளர் சொல்லி இப்போ சாப்பிடாத நான் ஒரு அவசரமாக ஒரு கூட்டத்தில் பேச பே போயிட்டு இருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருந்தா நீ வந்து என்ன அவ்வளோ நல்லா பேசுவியான்னுதான் சிங்கம் ஐயோ நான் பேச ஆரம்பிச்சா சிங்கம் அப்படியே மயங்கி விழுந்துடும் எல்லாரும் மயங்கி விழுந்துருவாங்க கேட்குறவங்க அப்படின்னா நான் இங்கேயே பேசுறேன் நீ மயங்கி விழுறியா பார்ப்போம் அப்போ நீ இங்கே பேச நான் மயங்கி விடுறேன் நான் பாப்பு சிங்கம் உடனே பெரியவர்களே தாய்மார்களே என்ன பேச்சாளர் அப்படியே சிங்கம் கரகரகரான்னு சுற்றி விழுந்துட்டு இருக்கு ஆகா இதுக்கு
அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டாரான் அதே நேரம் அந்த சிங்கம் லேசாக அவரை தலையை தூக்கி பார்த்தான் கண்ணால் பார்த்துட்டு இது நினச்சிக்கிட்டு தான் நல்ல வேலை மயங்கி உழுந்தது மாதிரி நடிச்சதுனால நாம தப்பிச்சோம் இல்லைன்னா அவன் பேசியே கொண்டுருப்பா அப்படின்னு இது எது எதுக்குன்னா இப்போ உங்கள் முகத்தையெல்லாம் பார்த்தா அந்த சிங்கத்தோட மாதிரி தெரியல எனக்கு அதனால் அவர் நிஜம் சிங்கமாக மாறுறதுக்குள்ள நான் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் நானும் உங்களை நோக்கி நெருங்கி வருகிறவன் கூடிய சீக்கிரம் இங்கே வந்து அந்த முறையான பயிற்சிகளாம் பெறப்போகிறேன் அப்படிங்கிற சொல்லி நன்றி வணக்கம் வாழ்க்க வையகம் வேதாத்திரிய வாழ்க்கை நெறிகள் என்பது பற்றி நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய தென்கட்சி சாமிநாதன் ஐயா அவர்கள் இதுவரை நம்ம எல்லாம் சிரிக்க சிரிக்க வைத்து பேசினார்கள் அவர்கள் சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய கருத்துக்களை மறுப்பதுமாக அவர்கள் கொடுத்தார்கள் ஒரு குழந்தை இருநூறு முறை சிரிக்கிறது நாம் இருபது முறை தான் சிரிக்கிறோம் அதுதான் அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் பைத்தியக்காரனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருவதில்லை ஆகவே சித்த சுகாதாரத்தின் கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம் ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னார்கள் வாழும் போக போதே செத்து போகக்கூடியவர்கள் செத்த பெண்ணும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் என்று சொன்னார்கள் அகத்தாய்வுதான் மூன்றாவது மனிதனை காட்டும் அந்த உண்மையை விளக்கும் அந்த மூன்றாவது மனிதன் மதவாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறான் அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறான் தீவிரவாதிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறான் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்வோம் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நம்முடைய அமைப்பின் சார்பிலே நன்றியை தெரிவித்து மகிழ்கிறோம்